Kita beralih ke Amerika Serikat, ancaman badai Jonas kini sudah reda. Ya, meski masih berstatus keadaan darurat, aktivitas warga mulai berangsur normal. Setelah dilanda badai Jonas selama beberapa hari, Senin pagi jutaan warga Amerika di kawasan pantai timur mulai membersihkan tumpukan salju. Kendaraan pembersih salju lalu lalang membersihkan area Bandara Internasional Washington Dulles, Virginia. Sebelumnya landasan pesawat dan pintu gerbang bandara tertutup salju setebal 75 cm. Sementara di Times Square, New York, tumpukan salju sudah jauh berkurang. Sebelumnya salju dengan ketebalan 63,7 cm menutup lebih dari 8 juta bangunan di New York. Beberapa layanan transportasi publik sudah mulai beroperasi. Namun masih belum sepenuhnya berjalan normal. 7 a.m. bus service started to get restored. 9 a.m. some of the above ground subways started to get restored. Now we know this is going to take well into the day for service to get back more to normal. And of course it's weekend service. Pemerintah telah mencabut larangan untuk tidak keluar rumah. Namun demi keselamatan, warga diimbau mengurangi kegiatan di luar rumah. Akhir pekan lalu, badai salju Jonas melumpuhkan sebagian besar kota di pantai timur Amerika. Lebih dari 8.000 penerbangan telah dibatalkan. Sedikitnya 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Dua orang di Virginia meninggal akibat hipotermia. Sementara beberapa lainnya akibat kecelakaan kendaraan.